。小时候的铅笔都经历过什么？完美主义。小时候，每天上学前都要把笔盒里的铅笔提前削好，整整齐齐地摆在文具盒里带去学校。这些削好的笔就是我的动力源泉。但是如果有一根不完美，我都会觉得这个学是真的上不下去了呢。削果皮。每天晚上写作业前，我这个拖延症晚期患者都要削一会铅笔，特别喜欢用卷笔刀削出长长的木屑，就像给水果削皮一样，特别想削得很长很长，直到它断了为止。削出来的木屑我会放进文具盒里，像工艺品一样保存，第二天带去学校和同学比谁削的长。我削的铅笔屑这么长，要能有我的长吗？看见没，比你的长多了。咬铅笔。小时候遇到解不开的难题时，就会习惯性的咬铅笔，一边想一边咬，等反应过来的时候，铅笔已经被咬成这个鬼样子了。铅笔怪癖。削铅笔的时候，我喜欢把铅笔芯削得又长又尖。我可是班里削铅笔数一数二的王者，连同桌看到都会惊叹，真是满满的成就感。看到这里，记得点个赞哦。断了的笔芯，有时候铅笔芯削得太长太尖也不好，稍微一用力，它就断了。辛辛苦苦削了半天，舍不得扔掉，干脆就捏着笔芯写字。但这样写字真的太太太太太费力了。于是我想到了一个好主意，把断笔芯扎进橡皮里，用橡皮写字，这样就轻松多了。乱涂乱画，该不会还有人没在课桌上乱画过吧？上课没事干的时候，我就喜欢在课桌上和教室的墙上画画，还会偷偷写上同桌的坏话，拿书本盖着，他根本发现不了。嗯嗯，你是不是在桌子上说我坏话？没有啊。甚至还会在桌子角落发现之前做过的人留下的告白。快去看看你的课桌上有没有小秘密吧。铅笔灰。每次削铅笔留下的笔灰，我都舍不得扔掉，总是把它们给收集起来，然后再用手指蘸着笔灰写字，或者往同桌的脸上抹。嗯，干嘛？再往我脸上抹，我就怪老师了。铅笔灰的手感滑滑的，真的特别好。好奇心，有没有人和我一样，很好奇完整的笔芯是什么样的？曾经尝试过削出整根的完整笔芯，费了老大的劲，但每次都只能取出一小部分的笔芯。勤俭节约，铅笔用的只剩个铅笔头了，我却舍不得扔掉。虽然很小，却很萌。不过削的时候特别容易卡在铅笔刀里，因为这些小铅笔头都弄飞我好几个铅笯刀了。哇，又坏了一个。